today we can discuss about enzyme linked immunosorbent assay or elisa so idu examination le pala polum pala question paper lum repeated aayittu kaanunna or question aanu elisa ennu parayunnathu appo idil nammal nerthu parna pole thanne endanu indinte definition endanu indinte principles gal കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടും സദൻ ബ്ലോട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലൈസ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലൈസ എന്നുള്ളതും അതാത് എലൈസയിലുള്ള അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എലൈസ എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എലൈസ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ എച്ച് ഐ ബിയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എലൈസ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഓക്കെ സോ ലെസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് എലൈസ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈ ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബൻ അസെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻസൈ ലിങ്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈ ഇമ്മ്യൂണോ അസെ ഇ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആന്റിബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിജനുമായിട്ട് ഒരു എൻസൈം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ സബ്സ്റ്റൻസ് അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിനെയാണ് എൻസൈം ഇമ്മ്യൂണോ അസേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിന് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബന്റ് അസേ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബന്റ് അസേ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റിജന്റെയോ ആന്റിബോഡിയുടെയോ ഒരു സോളിഡ് മെറ്റീരിയലിലോട്ട് സോർബേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബന്റ് അസെ അതിന്റെ മാറ്റം വരാനുള്ളത് സോ ആസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓർ ആസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് എലൈസ ഇസ് ആൻ റാപ്പിഡ് അനലറ്റിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി അസേ മെത്തേഡ് ദാൻ ദി വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ഫോർ അനാലിസിസ് ഓർ ടു ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫൈ സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ സച്ചാസ് പെപ്റ്റൈസ് പ്രോട്ടീൻ antibodies or hormones in a cell tissue organ or a body fluid so namaku nerthu parna pole thane namaku tharuna edengil oru mixture le adilla proteins ne identify cheyanulla oru method aanu rendu reethilana identify cheyanum pattu adu pole thane ad analyze quantitative ay etrathola ma protein undu nu identify cheyanum pattu ennalladana elisa ede onnamathe oru important aayittulla point ennu parayunnu ini എൻസൈം ഇമ്മ്യൂണോ അസൈമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എ സോളിഡ് ഫൈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം ഇമ്മ്യൂണോ അസെ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾ യൂസിംഗ് ആന്റിബോഡി ഡയറക്റ്റഡ് അഗെൻസ്റ്റ് ദ പ്രോട്ടീൻ ടു ബി മെഷർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഹു വാസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇവാൻ എക്വാൾ ആൻഡ് പീറ്റർ പേൾ മാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെവന്റി വണ്ണിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എൻസൈം എലൈസ മെത്തേഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നോ വെൻ കമ്പയർ വിത്ത് ദ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് ദർ ഇസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ എലൈസ ദറ്റ് ഈസ് വി ഡോൺ ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ജെൽ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻസില് ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഫ്രാക്ഷനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഒന്നും നടത്താതെ തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ ബ്ലോട്ടിംഗ് മെത്തേഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബന്റ് അസേക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാവ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബന്റ് അസേ അപ്പൊ ആ വേർഡിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അതൊരു അതിന്റെ സോർബേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രോട്ടീനിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർഫസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു എലൈസ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോളി സ്റ്റൈറിംഗ് മൈക്രോ ടൈറ്റർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേറ്റുകളാണ് അത് ചെറിയ വെല്ലുകൾ നയൻറ്റി സിക്സ് വെൽ വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസുകളുള്ള പോളി സ്റ്റൈറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എലൈസ
ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ അതാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് വെൽ പോളി സ്റ്റെയറിംഗ് മൈക്രോ ഹൈറ്റർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തിനെയാണോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആന്റിജനെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബോഡിനെ ആണോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിജന് ആന്റിബോഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റില് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോളി സ്റ്റെയറിംഗ് മൈക്രോ ട്രൈറ്റർ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആന്റിജന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആന്റിബോഡി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമായിരിക്കും എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റിബോഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അതുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ചില പ്രൊസീജിയറിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡീസുകൾ യൂസ് ചെയ്യും യൂഷ്വലി ദാറ്റ് വിൽ ബി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ആൻ എൻസൈം അതുകൊണ്ടാണ് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബൻറ്റ് അസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു എൻസൈമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ലൈക്ക് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്പെറ്റൈസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ് പെറോക്സിഡൈസ് എൻസൈം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് എൻസൈം ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ സർഫസിന്റെ മുകളില് ഈ ടൈറ്ററിന്റെ മുകളില് മൈക്രോ ടൈറ്റർ പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ ആദ്യം ആന്റിജൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബോഡി വെച്ചിട്ടോ കോട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒരു സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആന്റിജനോ വിച്ച് സ്ലാബൽഡ് വിത്ത് ആൻ എൻസൈം വെച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അൺഅബ്സോർബ്ഡ് സൈറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അൺബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യണം ദെൻ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി എന്താണോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആന്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബോഡി ആണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആന്റിജന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റിബോഡി കൊടുത്ത സമയത്താണ് അവിടെ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴായിരിക്കും ആ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആന്റിജനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്റിബോഡി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും ആ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തിനെയാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആന്റിജന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിജൻ ഉണ്ട് അതല്ല അങ്ങനെ ആന്റിബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിബോഡി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ കളർ ചേഞ്ച് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്രത്തോളം ആന്റിബോഡിയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആന്റിജന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും കൂടി ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൽ ഐ സിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എൽ ഐസ നോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് എൽ ഐസ ഈ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓർഡറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒക്കെ സെയിം ആണ് ആദ്യം ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഏത് സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി വിത്ത് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് മീൻസ് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി കൊടുക്കുന്നത് ആ ആ ഓർഡറിൽ മാത്രമേ ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാനുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദർ ആർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലൈസ ഡയറക്റ്റ് അലൈസ ഇൻഡയറക്റ്റ് അലൈസ സാൻവിച്ച് അലൈസ ആൻഡ് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ഹിൻഹിബിഷൻ അലൈസ ഓക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ പെർപ്പസ് ആണ് ഫസ്റ്റത്തത് രണ്ടും ആന്റിബോഡി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അലൈസിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും കൂടി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടിലും നമുക്ക് അതിന് എത്രത്തോളം എങ്കിൽ എന്താണുള്ളത് ആന്റിബോഡി ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാൻവിച്ച് അലൈസ് ആയാലും കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് അലൈസ് ആയാലും ആന്റിജൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ക
ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോസോർബന്റ് അസെ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിജൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം കൊടുത്തു ഇനി അൺബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിജൻസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും അതുണ്ടാവും ബോണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുക അൺബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അൺബോണ്ടഡ് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്കിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നോൺ റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബൊബൈൻ സിറം ആൽബമിനോ അല്ലെങ്കിൽ കസിനോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അൺബോണ്ടഡ് സൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും റീഏജൻസുകൾ അവിടെ കയറിയിരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻസുകളൊക്കെ കയറിയിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നോ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് അലൈസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ആന്റിബോഡി വിച്ച് ഈസ് ലാബൽഡ് വിത്ത് അൻസി ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി ഒന്നുമില്ല ഒരു ആന്റിജനും ഉള്ളൂ ഒരു ആന്റിബോഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ആന്റിബോഡിയുടെ എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നേരിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രൈമറി ആന്റിബോഡി ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ഓവർ കോൺജിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് എൻസൈം ഈസ് ആഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ എൻസൈമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് ഒരു കളർ കൊടുക്കും ആ കളർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സാമ്പിളിൽ ആന്റിജൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ആണ് അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമെട്രിക് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കളർ ഇന്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ആണ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൂടി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് എലൈസ അതിന്റെ പ്രൊസീജർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മൾ കമ്മിങ് ടു ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് എലൈസ അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് എലൈസയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മളൊരു ആന്റിജൻ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുക നയന്റി സിക്സ് വെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസ്റ്റയറിൻ മൈക്രോ ടൈറ്റർ പ്ലേറ്റില് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഏതാണോ ആന്റിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് അതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഐ വി ആന്റിജൻ ആന്റിജൻ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിലുള്ള ഓൾ അൺബോണ്ടഡ് സൈറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബൊബൈൻ സിറം ആൽബമിൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഫാൾസ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് തരാ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അൺബ്ലോ ബ്ലോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഏത് സാമ്പിളിന്റെ ആണോ ഏത് സാമ്പിളിലുള്ള ആന്റിബോഡി ആണോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏജന്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏജന്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം സാമ്പിൾ കണ്ടെയ്നിങ് ആന്റിബോഡി ആ സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് റാബിറ്റ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് സിറം ഡൈലൂട്ടഡ് വിത്ത് ബഫർ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരായിരിക്കും ആ സാമ്പിൾ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേ വെള്ളിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അൺബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആന്റിബോഡി കണ്ടെയ്നിങ് പ്രിപ്പറേഷൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാഷിംഗ് നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റിബോഡി വിച്ച് ഈസ് കോൺജിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ എൻസി ഹിയർ ഓൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിമോസ് ഐ ജി ജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ആന്റി ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൻ ആന്റിബോഡി കോൺജിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ഹോസ് റാഡിഷ് പെറോക്സിഡൈസ്
മോർ ദാൻ വൺ ലാബലിന്റെ ആന്റിബോഡി ഒക്കെ ചില സമയത്ത് പ്രൈമറി ആന്റിബോഡിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാബലിന്റെ സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡീസ് ആർ കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ദെൻ ദർ വിൽ ബി ആൻ മാക്സിമം ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെർസെറ്റൈൽ ബിക്കോസ് മെനി പ്രൈമറി ആന്റിബോഡി ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ വൺ സ്പീഷീസ് ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് സേവിംഗ് ഉള്ളതാണ് ദെൻ ഡിഫറെന്റ് വിഷ്വലൈസേഷൻ മാർക്കേഴ്സുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് അലൈസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അലൈസ ദർ ഇസ് സം ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്രോസ് റിയാക്ടിവിറ്റി ചില സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡീസുകൾ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസുകൾ തരാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് ദെൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഓരോ ആന്റിബോഡി കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അലൈസിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഡയറക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കളറിംഗ് ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സാൻവിച്ച് അലൈസ ഇപ്പൊ സാൻവിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഉള്ളിൽ ഒരു സാധനം വെച്ച് അതിന്റെ പുറത്ത് രണ്ട് സാധനം കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സാൻവിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്കിത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ആന്റിജൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജർ ആണ് സാൻവിച്ച് അലൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം സെൻട്രലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റിബോഡി കണ്ടെയ്നിങ് പ്രിപ്പറേഷൻസുകളാണ് സർഫസ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു വിച്ച് എ നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ആന്റിബോഡി ലൈക്ക് ഗോട്ട് റോട്ടാ വൈറസ് ആന്റിബോഡി ആണ് ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം അതിന്റെ മുകളിൽ ആദ്യത്തെ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആന്റിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് അതാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഫീക്കൽ സാമ്പിൾ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം റോട്ടാ വൈറസിന്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റോട്ടാ വൈറസ് ആന്റിബോഡി ആദ്യം തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തു അതിലോട്ട് റോട്ടാ വൈറസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫീക്കൽ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്യുബേറ്റ് അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓവർ നൈറ്റ് ദെൻ ടു അവർ ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് ആദ്യം ഓവർ നൈറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ടു അവർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് പ്ലേറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുക അൺബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിജൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലേറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുക ദെൻ we will add an secondary antibody which is conjugated with an enzyme here guinea pig anti rota virus anti serum labeled with alkaline phosphatase are used okay appa or antibody oda peru padichu okka or example nammal adinte kooda explain cheythu povuana adhu or antibody coat cheythu then antigen containing pressure to be tested add cheythu wash cheythu adinu shesham secondary antibody containing അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റഡ് വിത്ത് എൻസിയും ആൽക്കലിൻ ഫോസ്ഫേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ വി വിൽ വാഷ് ഫോർ അൺബോണ്ട് അൺബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ വാഷ് ചെയ്യാം ദെൻ വി വിൽ ആഡ് എ സബ്സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് കളർ ലൈക്ക് പാര നൈട്രോഫിനൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റേസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സമയത്ത് യെല്ലോ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദർ ഈസ് എൻ ആന്റിജൻ which is present in the fecal sample which will bind with an enzyme along uh, which will bind with an antibody rotavirus rotavirus in the antibody might that react to an capacity of a antigen a uh, sample is present in the yellow color produce in the same way that is indicating okay so this is basic idea of figure that is antibody which is coated then uh, antigen containing pressure in the same way that is antibody is a complementary idea antigen in the same way that is bind to you then we will uh, enzyme conjugated idea that is the same thing 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 okay അപ്പൊ ഇതൊരു സാൻവിച്ച് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക ഈ നമ്മൾ ആന്റിബോഡി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു സാൻവിച്ച് ആയിട്ടായിരിക്കും ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ആന്റിബോഡി ആയിട്ട് ആദ്യം ആന്റിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബോഡി ലാബിൾഡ് വിത്ത് എൻസിയം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും അതുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് അതിന്റെ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്
സാധാരണഗതിയിൽ റെഫറൻസ് ആന്റിജൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെഫറൻസ് ആന്റിജൻ ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആന്റിജനെയാണോ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒരു ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് റെഫറൻസ് ആന്റിജൻ ആദ്യം തന്നെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഏത് സാമ്പിൾ ആണോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആന്റിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് സാമ്പിൾ അതിന്റെ ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മോർ ആന്റിജൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സാമ്പിളിൽ മോർ ആന്റിജൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെഫറൻസ് ആന്റിജൻ ഓൾറെഡി കോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന റെഫറൻസ് ആന്റിജന് ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നല് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ കളർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കളർ വീക്ക് ആണ് വീക്ക് സിഗ്നൽ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിൽ കൂടുതൽ ആന്റിജൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ആന്റിജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു റെഫറൻസ് ആന്റിജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യം തന്നെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് കോട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ട സാമ്പിള് ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോ ഓൾറെഡി നമ്മളെ സാമ്പിളിൽ കൂടുതൽ ആന്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മളെ സാമ്പിളിലുള്ള ആന്റിജൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ റെഫറൻസ് ആന്റിജന് ഈ പറയുന്ന ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് ചെറിയ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സിഗ്നൽ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അലൈസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ ആന്റിബോഡി ഈസ് ഇൻക്യുബേറ്റഡ് വിത്ത് ആന്റിജൻ ദെൻ ദിസ് ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ പ്രീ കോട്ട് പ്രീ കോട്ടഡ് വിത്ത് ആന്റിജൻ റെഫറൻസ് ആന്റിജനുമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഓൾറെഡി ആന്റിബോഡി സാമ്പിളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അത് വാഷ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എൻസൈൻ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ആന്റിബോഡി പ്രൈമറി ആന്റിബോഡി ആഡ് ചെയ്യുന്നു എഗൈൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കളർ ഫ്ലൂറസൻ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റിജൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫ്ലൂറസൻ സിഗ്നൽ എത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ആ സാമ്പിളിലുള്ള ആന്റിജൻ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ സിഗ്നൽ വീക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളിൽ കൂടുതൽ ആന്റിജൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും സിഗ്നൽ പവർഫുൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളിൽ കുറച്ച് ആന്റിജൻ ഉള്ളത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലൂറസൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആന്റിജൻ ഉണ്ട് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം അതിന്റെ സിഗ്നലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് വീക്കർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ആന്റിജനും മോർ ആന്റിജൻ ആണ് സാമ്പിളിൽ ഉള്ളത് പവർഫുൾ സിഗ്നൽ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ആന്റിജൻ ആണ് സാമ്പിളിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലൈസ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൽ നേരിട്ടൊരു പ്രൈമറി ആന്റിബോഡി കോഞ്ചിക്കേറ്റഡ് എൻസൈം അതാണ് ഡയറക്റ്റ് എലൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എലൈസിന്റെ സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു ആന്റിജൻ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആന്റിബോഡി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒരു സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി വിത്ത് എൻസൈം അതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് കളർ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എലൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാൻഡ്വിച്ച് അലൈസിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആന്റിബോഡി വെച്ചിട്ടാണ് ദെൻ നമ്മൾ ഒരു ആന്റിജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി വിച്ച് ഇസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് വിത്ത് എൻസൈം ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അലൈസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററി ആന്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസ് ആന്റിജനും ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ ആന്റിജനും ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി കോൺജുഗേറ്റഡ് വിത്ത
അതിന്റെ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റിബോഡി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ലേസ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെങ്കു മലേറിയ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ എലൈസ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ എലൈസ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ ടൈപ്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും എഴുതാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഫിഗർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഏതാണ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഏതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഏതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഓൾ അബൌട്ട് എൽ ഐസ 